effect of water table on bearing capacity എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്സാമിനും സ്ഥിരമായിട്ട് क्वेश्चन ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പോയിന്റിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ് ഫൂട്ടിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രിപ് ഫൂട്ടിംഗ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ ആ സ്ട്രിപ് ഫൂട്ടിംഗിന്റെ ഇതാണ് സ്ട്രിപ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രിപ് ഫൂട്ടിംഗിന്റെ ഇതിപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതിന് താഴെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വാട്ടർ ടേബിൾ വരാം അപ്പൊ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് വാട്ടർ ടേബിൾ മച്ച് ബിലോ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഇതാണ് ഫൂട്ടിംഗിന്റെ ബേസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് താഴെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വാട്ടർ ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ സെക്ഷൻ വൺ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല ടെസ്സാഗിയുടെ ഇക്വേഷൻ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ സി എൻ സി പ്ലസ് ഗാമ ഡി എൻ ക്യു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗാമ ബി എൻ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടിംഗിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇസെറ്റ് ഡബ്ല്യു ടു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേസ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു നോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു വൺ പ്ലസ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ബി ബി വിട്ടാണ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ദെൻ അതിലേക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ആർ ഡബ്ല്യു ടുന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആർ ഡബ്ല്യു ടുന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇക്വേഷനില് മൂന്ന് ടേംസ് അല്ലേ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടേമുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ ഡബ്ല്യു ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ക്യു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എൻ സി പ്ലസ് ഗാമ ഡി എൻ ക്യു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗാമ ബി എൻ ഗാമ ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈക്വേഷൻ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ ആർ ഡബ്ല്യു ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്തു ആർ ഡബ്ല്യു ടു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുലയുടെ അറിയാം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു ബി ആണ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു നോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടിംഗ് ഫോട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫോട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിലാണ് ഫോട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിലാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നോക്കിയേ ഫോട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ആർ ഡബ്ല്യു ടുന്റെ വാല്യൂ എന്ത് മാത്രമാവും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാത്രമാവും അപ്പോ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോ ക്യു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എൻ സി പ്ലസ് ഗാമ ഡി എൻ ക്യു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗാമ ബി എൻ ഗാമ ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആർ ഡബ്ല്യു ടുന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മിക്കാലോ ഇനി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു നോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അത് ഞാൻ ഇസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ടായിരിക്കും അതിപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നോ വൺ മീറ്റർ എന്നോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിന്റെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അതിന് ആർ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയും അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ബൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇക്വേ
into R W two. If we R W two value, then it is zero point five. That is so. Three or which we see it is. This is one of the question. One question. We have to make sure that we are sure about it. Okay. This is one of the problem. The problem is water table condition is very bad. Determine the ultimate bearing capacity of a strip footing, one point five meter wide, and place at a depth of one meter. Place at a depth of one meter and one point five meter wide. Using Tersali's theory to find the ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity calculate यानो बताना पार्मेंट किया है. इबड़ा ए द के पोजीशन में आना वाटर टेबल वाले ना द ए नो लग कार्यों करते माय टू मेंशन दिए जाते होंगे. अपन हम आगे वाला फिगर वर्सेस निश्चित हमको प्रॉब्लम तो निकलता है. So आगे और यू स्ट्रिप फूटिंग हम लोग कंसीडर से यू नो ये वाला स्ट्रिप फूटिंग हम लोग कंसीडर से यू नो इधर ना तो टोटल पार्ने रीकी ना तो अंच कंडीशन साना पार्ने रीकी ना ओम ना वाटर टेबल इज अट ए डीपर डेप्थ फर्स्ट कंडीशन बाउन अब वो डीपर डेप्थ तो नोचे रीजन और एक बार तारे आना much below, much below the base of the footing. Footing in the base is one part of the area. Now, the water table has a depth of 0.5 meter below the base of the footing. Footing in the base is one of the footing in the base is one of the 0.5 meter. That is one of the section we consider. Section 2-2 consider. Okay? Okay? मोना तो आपने तो वाटर टेबल इधर बेस ऑफ़ द फूटिंग, फूटिंग इन्दे बेस ही गाना वाटर टेबल एंगल, फूटिंग इन्दे बेस ही गाना तो फूटिंग इन्दे बेस है, फूटिंग इन्दे बेस ही गाना वाटर टेबल एंगल, ओके, सो वाटर टेबल मोना सेशन नम्बर ऑलरेडी पारण है, एवरेज क्या आना नोला � 0.8 मीटर तारे यार ना यार नाड़ता सेक्शन यार कंसेंट आधा आना नाला हम तो इन अंजाम वाले दिन क्या था वाटर टेबल आया था ग्राउंड सरफेस ग्राउंड सरफेस ना आना वाटर टेबल वाले में देखेंगे ये तो ऐसे नम्बर अंजाम में तेरे पीछे ओके ले वो देखते हैं नम्बर इधर ने एंगल यार ना वाटर टेबल ने केस में लिखो और उन्हें एक्सप्रेशन इन डी अल्टीमेटली बियर के पैसे दे कंट्री बढ़ी के देंगे यार ना वो लोग मुझे पारण है पारण ने Indonesia बेस ऑफ़ द फुटिंग अदा ये तो एक बार तारे आना बेस ऑफ़ द फुटिंग उन्होंने एक बार तारे आना वाटर टेबल इन दोनों दार पास्ट कंडीशन अब आंगन ने आने लावड़ा अल्टीमेट बियरिंग का पैसिटी कंट्रोल डिग्री ना फॉर्मूला क्यू यू इस इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस सिरो पॉइंट फाइव � गामे का वैल्यू क्वेश्चन में पाने चुन्दा 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब डी डर डेप्थ क्वेश्चन में पाने चुन्दा 1 मीटर ने पाने चुन्दा एन क्यू इन दोबारे एन क्यू इन दोबारे इन्होंने वैल्यू क्वेश्चन में तने मेंशन दिए चुन्दा 41.4 दें गामा अरिया ये न गामे का वैल्यू एन क्या बोले अरिय इतनी वैल्यूस को क्वेश्चन लेता है ना मेंशन दे रहा हूँ डायरेक्ट सब्सटिट्यूट है या आंसर ना होगा 2186.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो कितना और ना हमारे अभिषेक माइंड सिंपल आना मच्छी बिल्ली आना रेंटा हमारे कंडीशन में भी बहुत ना हमारे वाला करेक्शन फैक्टर आर डब्ल्यू एंगल कंट्रीब्यूट B R W two ने कैसे इसे W two by B R ना पक्ष R W three ने कैसे वाले बोला इसे W three by D नंबर बोल रहे हो अब ये बोला इसे W two नंबर बोल रहे हैं नाम तो कंडीशन बोल रहे हैं ना वाटर टेबल का जो डेप्थ ऑफ zero point five मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग अगर ये द फुटिंग इन द बेस है ना रेंटा हमारे पॉइंट ये बोले यार अब ये बोला ये डिस्टेंस � आ 0.5 उन्हें वैल्यू बड़ा सब्सटिट्यूट चाहिए बो इनके आर डब्ल्यू टू के वैल्यू 
ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മുതൽ പതിനാല് മ